Бажаю здоров'я, шановні українці. 16 жовтня відзначається Всесвітній день продовольства. Цей день встановлений в пам'ять про заснування спецструктури ООН, що займається боротьбою з бідністю і голодом. ФАО – це продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Десятиліттями світ працював, щоб вирішити проблему, проблему голоду. І навряд чи хтось із засновників Організація Об'єднаних Націй міг би подумати свого часу, що у 21 столітті ми будемо всі у світі знов змушені боротися із загрозою масового голоду. Причому штучного голоду. Голоду, за який відповідальна лише одна держава в світі – це Росія. Та її терористична війна проти вільного світу. Коли Росія заблокувала наші українські порти і зламала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула весь світ в ситуацію, ніби й не було цих десятиліть міжнародної роботи для продовольчої безпеки. На щастя, українські порти знов запрацювали. Запрацювали на експорт агропродукції. Від липня ми постачаємо саме той обсяг, Продовольство, який повертає світовому ринку стабільність. Причому саме тим сегментам продовольчого ринку, які забезпечують споживання деяких найбільш крихких країн Африки та Азії. І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Це більше 300 суден. 60% цього обсягу було направлено в Африку і Азію. Це глобальна місія нашої країни. І завдяки українському постачанню цілі, цілі регіони світу зберігають соціальну і політичну безпеку. І я хочу подякувати усім, хто це забезпечує, нашим аграріям, перш за все, нашим транспортникам, нашим працівникам портів, нашим дипломатам і урядовцям. Звичайно, нашим оборонцям, оборонцям країни, які тримають південь і повертають безпеку на море. І нашим партнерам хочу подякувати, які змогли, які допомогли з цією ініціативою, зокрема, генеральному секретарю ООН Гутєрішу і президенту Туреччини Ердогану. Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це і для наших людей робочі місця, і експортні доходи, плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але і для світу, всього світу, одна із ключових гарантій стабільності – те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, тільки посилює репутацію нашої держави і полегшує нам створення нових зв'язків в різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави. А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією є вагомі домовленості. Серед іншого, це рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини із Саудівською Аравією і саме зараз. Ситуація на передовій. За минулу добу суттєво змін не зазнали. Ключові гарячі точки на Донбасі – Солидар і Бахмут там тривають дуже важкі бої. Проте наші сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема і дві тисячі зеків. Вони серед найманців саме там. І це зеки з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивців, і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом. Навряд чи. Я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Солидаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення на Сході, на півдні держави. Особливо хочу сьогодні відзначити на південному напрямку 60-го 
Інгулецьку піхотну бригаду 17-го окрему танку Криворізьку бригаду імені Костянтина Вестушка, 128-го окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-го окрему мотопіхонту бригаду імені Якова Гандзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни! Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації. Окремо, я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат в поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо. Кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв. Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді і 92-й окремій механізованій бригаді, які в ході наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому. Ми пам'ятаємо про наших людей, які утримуються в Росії. Ми маємо звільняти їх. І маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів якнайбільше. І ще одне, про що варто сказати сьогодні. Через російський ракетний терор в деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна бути не робити, коли ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання. Споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагомо в межах всієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому на 10%. Київ та область тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку можливість. Від 17 до 23 години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Я дякую всім, хто захищає Україну. Я дякую кожному і кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги. У єдності і у спільних діях наша сила. Сила України. Слава Україні!